ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഗപ്പയുടെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗപ്പിയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നവുമായിട്ടാണ് ഗപ്പി വളർത്തുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവുമായിട്ട് കാരണം ഗപ്പി ഫാമിലിയൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ കയറി ചെല്ലുമ്പം ഒരുപാട് സൈഡിലെ ഒരുപാട് ടാങ്കുകൾ ഒരുപാട് ഗപ്പികൾ പല കാരണത്താൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നൊരു അനുഭവം എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച വൈറ്റ് എക്സ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഗപ്പിയുടെ ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു പോയ ഐ മീൻ മരിച്ചു പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായമായി ഞാൻ നോക്കി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അന്നും ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ യൂട്യൂബ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഹൈക്കല്ല പുറത്തുനിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞ് തരാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് മീഡിയാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഡിസീസിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസീസ് ഇന്നത് വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഗപ്പി ചെയ്യുന്നത് കിസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ തമാശയിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസ് വന്നാൽ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഗപ്പിയെ നമ്മൾ മുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം രൂപ ബ്രൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഗപ്പിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇത് എല്ലാ ഗപ്പി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള തമാശകളോ ഒന്നും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഗപ്പിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗപ്പിയുടെ നട്ടൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഫുൾ റെഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നട്ടലും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെൻബോണാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര നല്ല സ്പീഷീസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നേരെ ഗപ്പീനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നൊരു ടാങ്കിലിട്ട് അതിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ മാറ്റണം പക്ഷേ മിക്ക ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഡിസീസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് നല്ല ഒരു ബ്രീഡിങ് പേർ അല്ല എന്ന് കാണിച്ച് തരുന്ന ഒരു അടയാളമാണിത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നട്ടൽ വളഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ റെഡ് ഈ ഫുൾ റെഡ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നട്ടൽ കറക്റ്റായിട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും ഇതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അതാണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് അത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതിനങ്ങോട്ട് പോ പോ പോകെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും ഈ വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ഗാലക്സി ഗ്രീൻ കോബ്രയുടെയും ഒരു ഡംബോ ബിഗ്ഗിയറിൻ്റെയും പെയർസ് ആണിത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിംറ്റംസും അതിൻ്റെ ടെയിലാണെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ശരി ആ ടെയിൽ പോകുന്ന അവിടുത്തെ തിക്നെസ് ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബെൻഡ് കണ്ടോ അത് അതിൻ്റെ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പേരിനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതൊരു ഇതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഡിസീസ് അല്ല ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ ഈ ഫിഷിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെയിൽ റോട്ട് അല്ല ഫിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ വശത്തെ വാല് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചേക്കളയുടെ അവിടുത്തെ ഫിന്ന് ഇതെല്ലാം അഴുകി പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കൂടെ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിലെ അമോണിയ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കൃത്യമായി മാറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ലോങ് റണ്ണിൽ ഇപ്പം ഹോൾസെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വലിയ ടാങ്കുകളായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അവർക്ക് മാറ്റുക എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നും പറയുന്നത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്ന
എന്നൊക്കെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ഗെ ഗപ്പീസിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ വയർ വീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അത് പ്രസവിക്കാറായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് മിക്ക ടാങ്കുകളിലും ഗപ്പീസ് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബോ ഗപ്പീസും മരിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഈ ഇത് വരാനായിട്ട് കാര്യം ഈ രോഗം വരാൻ കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായ എയറേഷനും വാട്ടർ ചേഞ്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡ്രോപ്സി വരത്തില്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ഡ്രോപ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല പക്ഷേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതേപോലെ കൃത്യമായി നോക്കാത്ത എയറേറ്റഡായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് മീനിന് സ്ട്രെസ് വരും ആക്ച്വലി ആ സ്ട്രെസ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്സിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാരണം വരിക ഏർലിയർ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റിയൊക്കെ നമുക്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഡ്രോപ്സി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അടുത്തത് സ്വിമ്മിങ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വിഷയം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതും ഗപ്പീസിൽ വളരെ കോമണായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗപ്പിയുടെ ടാങ്കിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു പത്തമ്പത് അറുപത് ഗപ്പിക്ക് മേളിലുള്ള ടാങ്കുകളിൽ പോയി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചില ഗപ്പിയെങ്കിലും വളരെ ഷൈ ആയി സ്വിം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം പൊക്കത്തേക്ക് മാത്രം വരിക അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക അങ്ങനെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി അതാണ് സ്വിമ്മിങ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തട്ടലോ മുട്ടലോ നമ്മൾ ഗപ്പീസിനെ കോരിയെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഡാമേജോ അതൊക്കെ ആകാം ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസിൻ്റെ അതേപോലെ പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് ഗപ്പീസിൽ വരാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് ബ്ലാഡർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മറ്റു രീതിയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ചതവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജോ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രാജ്വലി അതിന് അത് ഹീൽ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരുപാട് രോഗങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കൂടാതെ കണ്ട് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു ഗപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് തന്നെ അത് ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫുഡ് എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഫിഷസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഏത് ഫാമിലാണെങ്കിലും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതാ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗ